Ja nyt sitten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäiseksi EPP-ryhmän nimissä edustaja Francis Fitzgerald, olkaa hyvä. Colleagues, today is a monumental day. Today, for the first time, the EU makes a legally binding commitment to combat violence against women. And I say well done to the Swedish presidency. It just shows what you can achieve when you're politically motivated to get the right results. The statistics, as we've heard from Arba and Lucas, are absolutely hor horrifying right across Europe and the world indeed, and they continue to be. Make no mistake, gender equality is at the very heart of our fundamental European values. And as we mark Europe day to day, what better way to pay tribute to that core value than finally going to one of the key roots of gender inequality, this most heinous of crimes, and interrupting it and stopping it. The ratification of the Istanbul Convention will save the lives of women in Europe. But of course, it is all about implementation right across every member state. Yet it is just the first step. It is my fervent hope that within a year, we will mark another very important occasion in this battle by adopting the directive combating violence against women and domestic violence. And I hope that rape will be included in that directive. And I call on all the member states to ensure that it is and withdraw their objections. Colleagues, we are finally beginning to take this fight seriously and putting more on the table than just words. Let's make this Istanbul Convention a reality for women right across Europe. Thank you. Kiitokset kollega Fitzgerald ja sitten seuraavaksi SND-ryhmän nimissä edustaja varapuhemies Pina Fitzgerald. Olkaa hyvä. Sì, grazie presidente, commissaria, colleghe e colleghi. Il voto che finalmente consentirà la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte della nostra Unione Europea è certamente una buona notizia ed è un risultato che noi in questi anni, tutte noi che siamo qui, abbiamo cercato. Abbiamo cercato con convinzione, con determinazione che finalmente sarà concretizzato con il voto di domani. L'Unione sarà migliore da domani. Sarà un'Unione che finalmente riconoscerà come dramma sociale la violenza che le donne subiscono soltanto per la colpa di essere nate donne, soltanto per la colpa di essere loro stesse, per il loro desiderio, per il nostro desiderio di emancipazione, per la nostra volontà di autodeterminazione. E però dobbiamo riconoscere che a questa ratifica noi siamo arrivati troppo tardi. Troppi ritardi, troppi veti incrociati hanno bloccato un processo il cui unico scopo era quello di lottare, di debellare una malattia che è molto presente nelle nostre società e che si chiama odio verso le donne. E noi stiamo arrivando a debellare, ci arriveremo a debellare quella malattia, ma lo stiamo facendo a piccoli passi. E invece i passi che servirebbero sono ben diversi. Noi avremo bisogno di correre, colleghe e colleghi, avremo bisogno di saltare, avremo bisogno appunto di fare molto di più, considerati i numeri di questa guerra quotidiana che viene mossa alle donne. Ma voglio comunque celebrare insieme a voi un risultato politico importante. Qui siamo arrivati grazie allo sforzo collettivo di questo Parlamento e a quello delle tante donne che non hanno mai gettato la spugna. E allora questo voto simbolico, storico, vorrei dedicarlo a tutte loro, a tutte noi, fatemelo dire, alle donne che lottano ogni giorno, a quelle che non si arrendono nonostante le tante difficoltà e che continuano a lottare, quelle che continuano a lottare in quest'Aula, ma quelle che continuano a lottare soprattutto fuori da quest'Aula. Grazie. Kiitos. Kiitos edustaja Pizierno. Ja sitten Renew-ryhmän nimissä edustaja Jana Toon. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Commissioner, dear colleagues, finally we are making a real step to, step to protect women and girls against violence. 
While there is a serious lack of data, it is estimated that 3,232 femicides have been committed over the period between 2010 and 2021 in 20 member states. Femicide means the killing of a woman by an intimate partner and the death of a woman as a result of a practice that is harmful to her. One in three women have experienced psychical or sexual violence. One in four young women aged 15 to 24 years who have been in a relationship will have already experienced violence by an intimate partner by the time they reach their mid-20s. This is unacceptable. Women and girls in the EU and the entire world need the safeguards from the Istanbul Convention. But tackling gender-based violence is not easy. Simply criminalizing rape, other forms of sexual violence and psychical violence is not efficient. It requires a holistic approach which devolves around supporting the victim and punishing the perpetrator. The Convention recognizes violence against women as a violation of human rights and a serious form of discrimination against women. It obliges parties to criminalize psychological violence, stalking, psychical violence, sexual violence, including rape, forced marriage, female genital mutation, forced abortion, forced sterilization, and sexual harassment. It further obliges to invest in education, training for experts, and treatment programs for, for perpetrators as a part of the prevention of violence and to establish appropriate support services ensuring victim protection. These obligations are not too much to ask. This is what the women and girls need. And I'm counting on this house to support the accession to the convention. And I would also like to take the opportunity to also ask the council to do right to, by our women and girls and ensure the swift accession. Thank you. Paljon kiitos, kollega Tom. Ja sitten Vihreiden ja Euroopan Vapaan Allianssin nimissä edustaja Sylvia Spure, olkaa hyvä. To jeden z najważniejszych dni tej kadencji. Jeden z najważniejszych, bo przemoc ze względu na płeć to najbardziej drastyczna forma dyskryminacji kobiet. Bo 33% wszystkich obywatelek Unii Europejskiej doświadczyło, doświadcza lub będzie doświadczać przemocy w swoim życiu tylko dlatego, że są kobietami. Konwencja stambulska to dla mnie konstytucja praw kobiet doświadczających przemocy i wszystkich ofiar przemocy domowej. W konwencji nie chodzi o ideologię, chodzi o ratowanie życia. Dziękuję wszystkim na tej sali, którzy przez ostatnie lata apelowali do Rady i do Komisji Europejskiej. Dziękuję aktywistom i aktywistkom, którzy bardzo aktywnie przez ostatnie lata walczyli o ratyfikację. Dla mnie osobiście to szczególny moment. 20 lat temu w Polsce pracowałam nad pierwszym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 10 lat temu koordynowałam pracę nad ratyfikacją konwencji przez Polskę. A dzisiaj mam zaszczyt brać udział w podejmowaniu przez Parlament Europejski tej historycznej decyzji. Na koniec apeluję do wszystkich na tej sali. Bezpieczeństwo, zdrowie, życie kobiet nie ma barw politycznych. Przemocy doświadczają wyborczynie IPP i SND, EKR-u i ID. Stańmy jutro wszyscy i wszystkie po stronie kobiet. Dziękuję bardzo. Kiitos kolega Spurek. Ja sitten ECR-ryhmän nimissä puheenvuoro saa edustaja Margarita de la Pisacarion. Olkaa hyvä. Gracias, Presidente, Comisaria, colegas. La necesidad de combatir la violencia es un reto demasiado serio para ser utilizado para imponer cualquier ideología. La aplicación de conceptos de la llamada perspectiva de género no ayuda a prevenir la violencia, sino que obstaculiza la aplicación de medidas realmente eficaces. Tal y como se reconoce en su propio preámbulo, el Convenio de Estambul se basa en la teoría de género, según la cual la violencia contra la mujer debe ser erradicada mediante la eliminación de roles construidos socialmente, obviando así que el problema de la violencia no es por conductas delictivas, sino de construcciones culturales. Se traslada así que es un problema social y no criminal. En mi país, de hecho, se reducen las penas a los violadores. 
y por tanto se pretende abordar, se pretende abordar promoviendo un cambio de modo de entender las relaciones que nos enfrenta y genera desigualdad entre hombres y mujeres, que transforma el concepto de familia en, como lugar de conflicto en vez de encuentro. Los datos muestran la realidad. Alto nivel de violencia en los países que han basado su respuesta a la violencia contra la mujer sobre el paradigma contenido en el Convenio de Estambul. A pesar de esto, hoy la Unión Europea impone este sistema que no protege mediante la adhesión al mismo, eludiendo las objeciones de aquellos Estados miembros que no han ratificado el convenio por encontrarlo contrario a sus constituciones. Son los Estados miembros los que en el uso de su soberanía deben adherirse a los convenios internacionales. Muchas gracias. De la Pisa Carrión. Ja sitten ID-ryhmän nimissä edustaja Christine Andersson. Olkaa hyvä. Thank you. Ja, die Istanbul Konvention. Mal wieder. Ein Instrument, das eigentlich bereit stehen sollte, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Das, was als politisches richtiges und wichtiges Signal gegen häusliche Gewalt oder Gewalt gegen Frauen gedacht war, entpuppt sich einmal mehr als bloßer Aufhänger für einen weiteren fantastischen Werbespot für ein ganzes Potpourri an ideologischem Blödsinn aus dem Hause dieser Scheindemokratie. Dass die EU nicht einmal davor zurückschreckt, den angeblichen Kampf gegen Gewalt gegen Frauen zu instrumentalisieren, um die staatliche Souveränität der Mitgliedstaaten zu beschneiden, ist ja kaum noch der Aufregung wert. Früh übt sich eben, was ein diktatorischer EU-Superstaat werden will. Aber Gewalt gegen Frauen zu instrumentalisieren, um ideologische Absurditäten zu implementieren, können eben jene Opfer häuslicher Gewalt nur als genau den Schlag ins Gesicht verstehen, von dem das dieses Haus vorgibt, ihn bekämpfen zu wollen. Die Täter, meine Damen und Herren, in aller Regel importierte, möchte gern Machos, lassen bedauerlicherweise ihre frauenfeindlichen Ansichten leider nicht so einfach an den Grenzen zurück wie ihren Pass. Dabei könnte diese wohl wirklich grausame Gewalt gegen Frauen in Europa so einfach verhindert werden. Ein wesentlicher Beitrag wäre schon erbracht, wenn man nur den illegalen Grenzübertritt von Millionen Junger aufgrund eines archaischen Frauenbildes gewaltaffiner Männer unterbände. Die Sicherung des eigenen Staatsgebiets war bis vor kurzem noch das selbstverständliche Recht eines jeden souveränen Staates. Aber auf eine solche Idee kommt dieses Haus natürlich nicht. Nein, der denkbar wirksamste Schutz von Frauen vor Gewalt muss leider hinter der Toleranzbesoffenheit der hier versammelten Weltverbesserer zurückstehen. Aber liebe Frauen, auch im nächsten Jahr wird dieses EU-Parlament wieder in zelebrierten Betroffenheitsreden Ihnen darlegen, wie es Sie nicht zu schützen gedenkt. Vielen Dank. Kiitokset edustaja Andersson ja nyt vasemmistoryhmän nimissä edustaja Eugenia Rodriguez Palop. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy es un día histórico. Después de años luchando por la ratificación del convenio de Estambul por la Unión Europea, estamos literalmente a un paso de que se haga realidad. No me cabe duda de que mañana el Parlamento dará su consentimiento con una, una amplia mayoría y dejará toda la responsabilidad en manos del Consejo. Aunque la ratificación tiene un ámbito de acción limitado, en ese ámbito será de obligado cumplimiento, incluso para los Estados que se han negado a ratificarlo. De manera que su incumplimiento exigirá la adopción de medidas y estaremos atentas. Lamentablemente, esa tenaz resistencia no permitirá eh, su aplicación integral y homogénea en toda la Unión, así que seguirá habiendo víctimas de primera y de segunda, pero no vamos a desfallecer. Por eso vamos a aprobar la directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la reforma de la directiva de trata, previsiblemente, bajo la presidencia española, porque si nos cierran una puerta abriremos una ventana. El Gobierno de España ha sido ejemplar en este terreno y desde aquí vamos a trabajar para que no se rebajen expectativas. Ya hemos tenido que renunciar a la calificación de la violencia de género como eurodelito y no cederemos más. Hoy empieza un camino que no debe tener retorno. 
Llegamos tarde a la vida de muchas mujeres, a las de las asesinadas, violadas, golpeadas, maltratadas, abandonadas, a las que dejamos solas dentro y fuera de nuestras fronteras. Ojalá pudiera recitar aquí todos sus nombres para honrarlas y repararlas, porque hemos llegado aquí también por ellas. Y hoy por ellas y por todas las mujeres gritamos nunca más. Kiitokset. Kiitokset edustaja Rodríguez Palop. Nyt en näe täällä salissa edustaja Laura Ferraraa, jonka piti puhua sitoutumattomien nimissä, joten näillä näkymin sitten siirrymme teidän yksittäisten edustajien puheenvuoroihin. Ja ensimmäiseksi edustaja Paulo Rangel, olkaa hyvä. Thank you, President, dear Commissioner. De cada vez que há uma agressão pelo marido, companheiro, pelo pai, pelo filho a uma mulher, de cada vez que há uma perseguição, que há assédio ou mesmo uma violação, de cada vez que uma mulher é forçada a casar ou a abortar ou à esterilização, de cada vez que uma criança é vítima de mutilação genital feminina, nós lembramos-nos que ainda não ratificamos, enquanto União Europeia, a Convenção de Istambul, que há seis Estados, a Bulgária, a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, que ainda não ratificaram, e que muitos Estados que são signatários da Convenção de Istambul não foram capazes de pôr em prática, de aplicar as regras de proteção das mulheres contra a violência que estão depositadas nesta Convenção. Mesmo no país como Portugal, o crime de violação ainda não é um crime público e devia ser de forma a proteger todas as mulheres contra aquilo que é um manto de opacidade, um manto de ocultação que muitas vezes está por trás da violência contra as mulheres. E por isso é fundamental que a União Europeia assuma este passo como um passo decisivo para que haja respeito pelos direitos humanos de todos os seres humanos, das mulheres, dos homens, das crianças, dos velhos, mas aqui em particular daquelas que têm provado nas estatísticas serem as vítimas mais prováveis e mais vulneráveis, as nossas mulheres europeias, as nossas mulheres que vivem no continente europeu. Kiitos edustaja Rangel. Ja sitten... Aha. Nyt on esitetty sininen kortti, blue card. Uh, please, can you take the microphone? And uh, I would like to invite um, Mrs. De La Pisa Carion to take the floor for half a minute to ask a question according to the blue card. Pisa de Estambul, la viol... Según el convenio de Estambul, la violencia contra la mujer es consecuencia de un supuesto heteropatriarcado donde el varón es un presunto maltratador por naturaleza contra la mujer. Yo le pregunto a usted como varón, ¿cómo se siente? Entiendo que está usted de acuerdo con esta afirmación. ¿Debo verle a usted así, como un maltratador? ¿Debo tenerle miedo a usted como mujer? Muchas gracias. Accepto su pregunta y respondo en su lengua con, con mucho placer para decir que tiene un prejuicio ideológico. Claro que no se presume que los hombres son maltratadores, pero hay estadísticas que mu mu muestran que las mujeres están, son más vulnerables y estadísticamente necesitan de protección. Porque hay siglos y siglos en que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Y eso tiene aún hoy consecuencias. Yo no tengo vergüenza de decir que no considero todos los hombres maltratadores, mas que considero sí que las mujeres precisan de una protección especial y esta es nuestra responsabilidad, para que todos tengan los, estén en posición de igualdad y que todos tengan los mismos derechos fundamentales. No, ten, no tengo vergüenza de decirlo, claro que hay una historia de maltratos a mujeres y nos tenemos que eh, eh, poner fin 
a, ese, a esa pandemia de maus tratos contra las mujeres. Kiitokset tästä ja sitten seuraavaksi puhuu edustaja Evin Insio. Vassa Wood. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I can't continue until I reach over 50 before I stop because that's how many women that are killed in domestic violence in Europe every week. That is how many lives that are ex extinguished every day. Their crime just because they are born female. For all those women and girls and for all survivors, we have a responsibility to prevent, protect and act. It is therefore essential that the EU ratifies the Istanbul Convention, the first international tool to combat violence against women and domestic violence. I'm glad that we have a majority of the member states on board now to ratify some part of the convention, even if I would have hoped that we would have ratified the whole convention and I hope that we will in the near future be able to do that. There is nothing clearer remain from the Stone Age than gender-based violence. All through history, silence has, sometimes even encouragement have, even by people in here, has been reaction of society. Even today, even in our union, violence against women and domestic violence is seen as a family matter by right-wing conservatives, right-wing extremists and others with Stone Age mentality. Gender-based violence and domestic violence is no family matter. It is a matter of crime, and crime must result in consequences. It is time to end the impunity that exists. As a continuation of the important work on combating gender-based violence and domestic violence, I, together with my co-rapporteur, Frances Fitzgerald, look also forward to also adopt a strong directive on the area this summer. Today we celebrate the first steps that are taken and tomorrow we continue taking further steps until we end this heinous violence against women and girls across our whole union. Kiitokset edustaja Insir ja sitten Karen Melchior, olkaa hyvä. Nein. Nej, du må ikke røre mig der. Nej, det vil jeg ikke have. Nej, det er en fuld sætning. Det er vigtigt, at vi lærer vores børn, at de har lov til at sige nej, hvis der er andre, som har lyst til at røre dem eller gøre ting ved dem, som de ikke bryder sig om. At vi lærer vores børn, at de har ret til at bestemme, hvem de er, hvad de er og hvad der skal ske med dem. Ja, det vil jeg gerne have. Ja, det kan jeg godt lide. Ja, det synes jeg, vi skal gøre sammen. Det er vigtigt, at vi lærer vores unge, at vi lærer vores kvinder, at seksuelle relationer, det er noget, som kræver samtykke. Og hvis ikke der er samtykke, så er der tale om voldtægt. Det virker måske meget simpelt, at jeg starter med at tale om det her, når vi taler om Istanbul-konventionen. Men det er det, som er essensen i konventionen. Det er, at vi lærer vores børn, vores unge mennesker, vores familier, at vi hver især har retten til at bestemme over vores eget krop og hvor, hvad der sker med den. Det er på den måde, at vi danner grundlaget for at stoppe vold mod kvinder, vold i hjemmet og vold i nære relationer. I dag vil jeg gerne sende hilsen ud til Mads Gertsen. Mads Gertsen er en dansk skuespiller og performer, som står bag karakteren Onkel Reie. Han er blevet hetset af en bred gruppe af danskere for hans børnes børneskuespil, fordi man mener, det er pædofili og grooming. På samme måde har flere lande taget Istanbul-konventionen som gissel og sagt, at det er imod deres nationale kultur. Det er det ikke. Det er videnskabeligt. Det er derfor, at vi bliver nødt til at få ratificeret Istanbul-konventionen både for EU og for hvert enkelt medlemsland, sådan så vi kan stoppe vold mod kvinder og beskytte vores unge og børn. Kiitokset Karen Melchior ja sitten edustaja Diana Riba-Ihiner. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta, comisaria. 
Finalmente, la Unión Europea se adhiere al convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia machista y la violencia doméstica, más conocida como el Convenio de Estambul. Un convenio que se celebró hace 12 años, pero que a día de hoy seguía bloqueado por el Consejo de la Unión. La Convención de Estambul es el primer instrumento europeo que establece normas jurídicas vinculantes para la erradicación de la violencia machista y, juntamente con la nueva directiva que en estos momentos estamos trabajando, supone un punto de partida para cualquier legislación en la materia. Con el voto de mañana, la Unión Europea adoptará dos partes del texto relativas a, la a las instituciones de la Unión y a la cooperación judicial. Y aunque los verdes ALE nos hubiera gustado la ratificación amplia del texto, sin limitaciones, el paso que esperemos dará mañana a la Unión Europea es una victoria para que este Parlamento y para todas las mujeres de Europa. Y como es una victoria la que conseguiremos mañana, permítame que haga un brindis. Un brindis para que este solo sea el principio del fin de la desigualdad y de la violencia de género, para que sea el principio de la Europa feminista y democrática por la que luchamos todos. Gracias. Um, colleague, uh, colleague Riba can you wait? You have a blue card. Yeah. Uh, ja sinisen kortin esittää edustaja Ladislav Ilčić. Puoli minuuttia. Uh, you wait. No, you can't. Uh, I don't think you. Okay. So I, I just want to clarify the rule. You can refuse. Yes, you can. But uh, the colleague can still present his blue card. So please. Žao mi je što kolegica ne želi prihvatiti ovo pitanje, no sud Europske unije u Luksemburgu je 6. listopada 2021. izdao mišljenje o Istanbulskoj konvenciji prema kojem Europska unija treba poštovati načelo subsidijarnosti i pravo država članica da same odluče o tom pitanju, te parlament i komisija nemaju pravo požurivati vijeće da donese tu odluku o sklapanju ovog međudržavnog ugovora. Vi upravo sad činite ono što je sud rekao da ne smijete. Pa me baš zanima imate li koji protuargument ovome što sam sada rekao ili je jednostavno želite prešutiti i ne odgovoriti na ovo pitanje jer nemate taj protuargument. Hvala lijepa. Ok, so the, the way it works is that yes, you can refuse, but the colleague can present the, the blue card. Um, As far as we can hear and understand, we can check this with the president, of course. Of course we will, if you have doubts. So, uh, no need to answer. And then I will give the floor to colleague uh, Patrick Jaki. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarz. Otóż w konwencji znajduje się bardzo wiele potrzebnych przepisów i gdyby tylko one zostały, można by przyjmować dokument jednomyślnie i pewnie miałby być szansę skuteczniejszy, miałby być szansę być skutecznym. Natomiast nie, wy do każdego, nawet najbardziej potrzebnego dokumentu musicie włożyć, musicie forsować ideologię. Chodzi oczywiście o zmuszanie wszystkich do uznawania płci społeczno-kulturowej. Nie ma czegoś takiego. Nie ma płci kulturowej, jest tylko płeć biologiczna. Zachęcanie dzieci do zmiany płci e, już skończyło się wieloma nieodwracalnymi tragediami. Jak Dawida, który popełnił samobójstwo, jak prekursor tego nurtu, doktor Mani zachęcał go do zmiany płci dokładnie z tym samym uzasadnieniem co wy. Że to nie biologia, a kultura decyduje o tym, kto jest chłopcem, a kto dziewczynką. Również dla kobiet ta ideologia kończy się tragediami. Niszczy ich wysiłek w sporcie, pozbawiając szans na zasłużone medale w nierównej konkurencji z mężczyznami. Do tego staje się narzędziem dla cwaniaków wchodzących w ten sposób do intymnych miejsc dla kobiet i dziewczynek. Forsowanie tej ideologii ma niszczyć tradycyjne oazy tożsamości. Od płci patriotyzmu Kościoła do państwa narodowego. Oazy, które jak pokazują wasze dane, najskuteczniej bronią przed przemocą. W państwach, których są najmocniejsze. A tam, gdzie nie ma już tradycyjnych wspólnot, przemoc szaleje. Dziękuję. Kiitokset. Ja sitten seuraavaksi edustaja Anders Vistisen, olkaa hyvä. Mor på kvinder, voldtægt af kvinder, vold mod kvinder, 
omskæring af kvinder, behandling af kvinder som anden rangs borgere, er alt sammen fundamentalt uacceptabelt. Alt sammen noget, der burde være forbudt og er forbudt i langt de fleste civiliserede lande, og alt sammen noget, der burde straffes langt hårdere, end det bliver gjort i dag i europæiske lande. Det er i midlertid ikke noget, vi kan gøre noget ved her i Europaparlamentet. Det er en national kompetence at sørge for, at straffelovene er up to date og er så hårde, som straffene for de forbrydelser, man begår, berettiger. Og derfor er det jo en fundamental fejlslutning, at vi bruger energien på det her. Når vi så alligevel gør det, er det beskæmmende, at der bliver brugt så lidt energi på den skadelige indflydelse, islam har haft på kvinders stilling og retssikkerhed i de europæiske lande, med den masseindvandring, som en stor del af det her hus har taget imod med glæde, jeg faktisk stadigvæk promoverer som en del af Europas løsninger. Når jeg ser på mit eget hjemland Danmark, er der ikke nogen tvivl om, hvor den mandsjuvenistiske kultur er dominerende. Hvor man går ind for kvindelig omskæring, hvor man sender piger på genopdragelsesrejse til mellemøstlige og nordafrikanske islamiske lande, hvor der er udbredt hustruvold, og hvor der desværre også i Danmark er rigtig mange eksempler på mor og voldtægter. Det skal fundamentalt set adresseres i EU, at islam er en skadelig indflydelse, ikke bare generelt, men særligt i forhold til kvinders retsstilling og pigers rettigheder. Kollega uh, Vistisen, du har en blue card fra uh, kollega Rafaela. Så so, Samira Rafaela, du har the floor for 30 sekunder. Yes, thank you very much, Chair. So as uh, the co-president of the Anti-Racism and Diversity Intergroup, I first of all would like to put forward a request, uh, dear Chair, uh, because uh, what I am observing here now in a couple of interventions is that the violence against women is now linked with migration and people with a migrant background and the Islam. I do think this falls into the category of hate speech, and I think at least this kind of speech Uh, can foster aggressiveness and attacks towards people, for example, with a migrant background. And, um, <clears throat> and, and that, that really needs to stop here, dear Chair. So please uh, take a look into this matter. Please make sure that you analyze very well whether hate speech happened here in a couple of interventions. We are here a parliament that needs to protect the fundamental rights of every single citizen. And these interventions are putting people in danger, the language, the narratives that's being used. And it's not even true how they present it. So get your facts straight. Thank you very much. Um, yes, uh, I will certainly clarify this uh, according to the rules and I can already see that uh, Article 10.1 could be referred to. Uh, Mr. Vistisen, do you want to answer this uh, blue card? 30 seconds, please. For det første er det jo underligt, at spørgeren får så meget ekstra taletid, men jeg skal gøre det kort. Der er ikke tale om ting, der ikke er faktuelt baseret. Det danske øh, statistikbureau, det officielle Danmarks statistik, dokumenterer helt klart, at der er en meget højere kriminalitetsrate fra migranter, fra Mellemøsten, fra Nordafrika, og det skal jeg meget gerne både sende til spørgeren, men også til parlamentet, hvis man ønsker at gå dybere ned i, i spørgsmålet om, hvor stor en overrepræsentation, overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne, der kommer fra visse muslimsk dominerede lande. Uh, thank you. Um, we will indeed uh, need to look if uh, article 10, paragraph 1 or 4 could be applied as uh, colleague Rafaela has uh, indicated as hate speech. Um, now, uh, let's move on. I would like to give the floor to Marlin Björk. That's good. Thank you so much. It's a very important day today when we can have the opportunity to ratify the Istanbul Convention. It's the best international instrument we have for to fight gender-based violence. The Convention says that violence against women is a crime against our human rights. Den konventionen säger att våldet mot kvinnor och det könsbaserade våldet är baserat på strukturell ojämlikhet. 
Det är helt enkelt ett suveränt instrument och det var på tiden att EU ansluter sig. Och motståndarna här på högerbänken, högernationalister men även den konservativa högern, de har tvingat oss att dra detta i långbänk. De bryr sig inte om kvinnors rättigheter. Ni vill bara begränsa våra liv. Begränsa våra liv, rätten till frihet att bestämma över våra kroppar, över aborträtten, preventivmedel, rätten till sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. Ni vill begränsa rätten att leva liv fria från våld. Men vi kommer inte låta er stoppa oss. Vi kommer ta den här fakten och nu kommer vi äntligen, äntligen ansluta EU till Istanbul-konventionen. Detta är ett första steg, men som alla här vet så är ju detta bara en liten kompetens för EU. Och det är de nationella medlemsländerna som måste göra den stora delen av jobbet. Och därför så är det fortfarande allvarligt att det är sex medlemsländer där många gånger högern styr som vägrar att ansluta sig och ratificera Istanbul-konventionen. Gör om och gör rätt, säger jag bara. För tillsammans med feminister och kvinnorörelsen ute i våra medlemsländer så kommer vi stå upp för kvinnors rättigheter, för flickors rättigheter, för hbtq-personers rättigheter, att leva ett liv helt fritt från våld. Tack så mycket. Kiitokset edustaja Björk ja sitten edustaja Milan Urik. Olkaa hyvä. Kolegovia, kolegyne, prečo už nedáte Európe s tou gender ideologou? Prosím vás, pokoj. Slovenská republika odmietla ratifikovať istambulský dohovor. Ja som bol poslancom slovenského parlamentu, hlasoval som proti nemu a som na to hrdý. A vy sa nám to teraz pokúšate nanútiť tým, že dáte o tom hlasovať na úrovni celé Európskej únie. To považujem proste za nehoráznosť. Feministky to rozprávajú, že istambulský dohovor treba akceptovať kvôli tomu, lebo násilie na ženách zrastá. Ale násilie na ženách zrastá aj v krajinách, v ktorých istambulský dohovor platí, čiže to nemá s tým nič spoločné. My odmietame istambulský dohovor kvôli tomu, že ženský rod je tam definovaný genderovo, že za ženu je považovaný aj muž, ktorý... Aha. Can you start again, please? So... Now, please start again. Yes. Oh, yeah. Yes. Okay, so I will repeat it once again. Yes, yes, it's, it's definitely necessary. <laughs> But I will speak in Slovak, of course. Kolegovia, tak ešte raz, teda, naspäť k téme. Hovorím o tom, že Slovenská republika odmietla ratifikovať istambulský dohovor a ja som v tom čase bol poslancom Národnej rady, čiže Slovenského parlamentu a hlasoval som proti ratifikácii istambulského dohovoru a som na to hlasovanie hrdý, pretože s tým znením jednoducho a skrátka nesúhlasíme. Nemá to nič spoločné s tým, že by sme samozrejme chceli odmietať alebo podporovať nebo daj nejakú násilie na ženách alebo niečo podobné. Samozrejme, že nie. Problém istambulského dohovoru je ten, že žena je tam definovaná genderovo, to znamená cez rod a nie cez biologické pohľavie. A my proste odmietame to, aby za ženy v budúcnosti boli považovaní, ľudovo povedané, aj prezlečení muži. Pretože pre mňa bude žena, ženou vždy len žena. A žiadne uznesenie parlamentu ani istambulský dohovor to proste nezmení. Feministky tu rozprávali o tom, že treba schváliť istambulský dohovor, aby sa zamedzilo násilie na ženách, ale vidíte, že násilie na ženách je a dokonca v niektorých krajinách aj rastie aj v tých štátoch, v ktorých istambulský dohovor platí, čiže to nemá s tým nič spoločné a týmto spôsobom sa tomu predísť ani nedá. Je to vždy o výchove, o spoločenskej zrelosti a samozrejme o spoločenskej úcti, ale k tomu treba ľudí viesť a nie im to prikazovať cez uznesenia Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Kiitokset. Ja sitten seuraavaksi edustaja Sirpa Pietikäinen, olkaa hyvä. Ensinnäkin kansainväliset sopimukset sitovat, olipa niistä henkilökohtaisesti mitä mieltä tahansa. Ja naiset ovat ihmisiä, heille kuuluu ihmisoikeudet ja niin myös seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet. Pekingin sopimus ja Istanbulin sopimus ovat sitovaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Et voi myöskään siksi, että olet eri mieltä oikealla tai vasemmalla puolella ajamista itse rikkoa liikennesääntöä ja sanoa, että se on mielipideasia ja subsidiariteettiasia ja päätätkin sitten ajaa ihan mitä nopeutta tahansa, missä tahansa. Vihdoin, melkein 20 vuoden Odotuksen jälkeen 
saamme tämän Istanbulin konvention ratifioinnin tänne parlamenttiin ja sitä seuraavan direktiivin. Kyllä, myös väkivalta miehiä kohtaan on kielletty. Kyllä, se on kansallisessa rikoslainsäädännössä. Mutta tämä väkivaltakäsitys ei tunnista riittävässä määrin naisiin kohdistuvaa erityisväkivallan muotoa seksuaalista, fyysistä, ennen kaikkea vihapuhetta, mentaalista ja psyykkistä ja hyvin suurelta osin rakenteellista väkivaltaa. Siksi tarvitsemme erityislainsäädännön, joka puuttuu kaikkiin näihin väkivallan muotoihin, myöskin psyykkiseen, rakenteelliseen ja myös täällä tapahtuneeseen vihapuheeseen, johon arvoisa puhemies virallisesti ilmoita ja pyydän teitä puuttumaan omalta osaltanne täällä käytetyn kielen osalta, joka mielestäni täyttää kriteerit epäasiallisesta käytöksestä. I would uh, like to clarify to you now um, the question of the blue card, with your permission. The President may give the floor to members who indicate, by raising a blue card, they wish to put to another member during that member's speech a question of no longer than half a minute's duration related to what that member has said. And now, the President shall only do so if the speaker agrees to the question. So many of you were right and I was wrong. I was ill-informed. And uh, it seems that the focus groups has proposed that nevertheless the member should be able to present uh, the 30-second blue card. But uh, the AFCO committee has not followed the focus group. So we follow, of course, what the AFCO committee has proposed to the rules and uh, the plenary adopted. So you were right and I was wrong. I'm sorry for that. So we follow that practice uh, from now on, of course. Uh, now I'd like to give the floor to Maria Neuschl. Sehr geehrte Frau Präsidentin, es ehrt Sie, denn Fehler machen wir alle, bloß Fehler muss man dann korrigieren und alles ist gut. Ich möchte als allererstes Danke sagen. Ich möchte Danke sagen an alle Demokratinnen und Demokraten hier im Hause, die über viele Jahre hinweg dafür gekämpft haben, dass es so wird, wie es jetzt kommt, dass die Istanbul-Konvention auch von der EU selbst unterschrieben wird. Und ich möchte auch unserer Kommissarin Helena Dali ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Wir wären nicht so weit ohne dich an dieser Position. Ich möchte Punkte nennen, die nichts mit der Istanbul-Konvention zu tun haben. Denn wir haben schon vieles gehört, was klar dazugehört. Was gehört nicht dazu? Die ewig dummen gestrigen Argumente in unserer Kultur oder in unserer Tradition würde es nicht möglich sein, die Istanbul-Konvention zu unterschreiben. Dieses Argument lasse ich nicht zählen. Ein weiteres Argument, das niemals zählen darf in der EU, dass manche Mitgliedsländer glauben, die Kirche würde entscheiden, was bei uns Recht und Gesetz ist. Nein, es entscheidet nicht die Kirche. In Europa entscheidet nicht die Kirche, was Recht und Gesetz ist, sondern wir im demokratischen Parlament. Und als dritter Punkt, und das muss nochmal ganz deutlich gemacht werden, private Gewalt kann nie, nie und nochmals niemals privat sein. Private Gewalt wirkt sich auf die Gesellschaft insgesamt aus. Deswegen wird sie von uns bekämpft, jeden Tag, jede Nacht, jede Minute, jede Sekunde. Ganz herzlichen Dank. Kiitokset kollega Neuchel ja sitten kollega Samira Rafaela, olkaa hyvä. Eindelijk, de Europese Unie treedt toe tot het Istanbul-verdrag, het sterkste legale kader dat nu meisjes en vrouwen kan helpen en kan beschermen tegen geweld. En dan bedoel ik ook echt alle vrouwen. Het is heel hard nodig omdat een aantal bewegingen en organisaties in Europa proberen te keren waar we zo hard voor hebben gewerkt. Dat zijn destructieve, fascistische, anti-genderbewegingen die geen respect hebben voor de rechten van vrouwen, die geen respect hebben voor de LHBTI-gemeenschap en die geen respect hebben voor mensenrechten. En dat hoort hier niet thuis, deze bewegingen. En we moeten keihard terugslaan met nieuwe wetgeving. Ervoor zorgen dat deze wetgeving, dat dit verdrag doet wat het moet doen. Namelijk de fundamentele rechten van meisjes en vrouwen beschermen. Want als het aan die anti-genderbewegingen ligt, doen we dat niet. En dat is ontzettend gevaarlijk. En wij moeten onze rol als wetgever en als politici serieus nemen. En begrijpen wat hier nu aan de hand is. 
Want er worden rechten ontnomen waar we keihard voor hebben gewerkt. En daarom ben ik blij dat we het Istanbul-verdrag hebben. We moeten de pal voor staan en we zullen nog meer wetten moeten maken om ervoor te zorgen dat dat lasterlijke, schadelijke discours geen invloed meer heeft op het leven van meisjes en vrouwen in dit geval. Collega Rafaela, colleague Rafaela, there is a blue card to you uh, from uh, colleague Ilcis. Do you accept it? Colleague Ilcis, 30 seconds. Oprostite što vam kvarim ovu vašu apoteozu obećanja emotivnih ucijena i nazivanja svih nas fašistima, koje se sve razbijaju, kom je hurot sapunice, na činjenicu da e, ni u jednoj zemlji koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju u natrag 12 godina nije smanjeno nasilje. Dakle, moje pitanje vama je... Zašto bi svi ljudi u Evropskoj uniji vama vjerovali da će u, buduća, u buduće Istanbulska konvencija smanjiti nasolje, ako to u proteklih 12 godina nigdje nije učinila? I drugo pitanje, kako mislite da će se nasilje u Nizozemskoj recimo smanjiti time što će se Istanbulska no, no, no. implementirati u Slovačkoj? the world is a little bit unfair, right? Um, so the facts are here. The Istanbul Convention has already done an amazing job. It has made uh, local authorities, national authorities very much aware of the approach that they need to take and that they need to organize to make sure that women and girls are protected from violence. So the facts are there. And I'm not going to have that discussion with you whether the Istanbul Convention um, is effective or not. The fact is that, the thing is that these are facts that we are basing ourselves on. The Istanbul Convention is not something that we made up. The facts are there, and this is the very right approach that we need to undertake through legislation. And what we also need to fight is your way of spreading information, because it's misinformation. And that kind of that, of, that kind of information that you are spreading is a true Sorry. danger to the lives of women and girls because you are denying the fact that something is wrong. And that's exactly Sorry, that we need to fight. Sorry, 30 seconds, two times has passed. Uh, the next speaker is uh, Alice Kunke. Tack, fru Talman. Man brukar säga att den farligaste platsen för en kvinna är hemmet. Man borde säga att det överhuvudtaget inte finns några trygga rum för kvinnor. Det är sjukt att vi vant oss vid det här. Att rubrik efter rubrik om mördade kvinnor inte leder till massprotester. Och det är lika ofattbart att det är just kvinnor som gör mest för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Det är kvinnor som driver frågan politiskt. Det är kvinnor som debatterar, som demonstrerar, som skriker att det här måste få ett slut. Var är alla de män som tycker att det är förjävligt att kvinnor hatas, hotas, misshandlas och dödas? Att EU förbinder sig vid Istanbulkommissionen det är en stor sak. Att EU vill bekämpa och följa upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu måste vi se till att orden blir till verklighet. Tack. Kitos. Kitos. Tack. Ja sitten edustaja Christian Teres. Olkaa hyvä. Dear colleagues, the Istanbul Convention should have been about women in biology, not gender ideology. We as a society have the duty to prevent and combat any kind of violence against women. But what is a woman? Apparently, this parliament cannot define the term anymore. A woman, regardless of the age, is not a matter of feeling or the decision of a political majority nor a social construct, as this convention claims, but an ontological, biological, and genetical reality that is clearly different than a man. Acknowledging given in the law that a man can identify as a woman is a woman 
is simply absurd and actually the biggest threat to women. A man can claim that identify as a car, but that doesn't mean that in the same society we give that person a license plate instead of an ID card. This gender ideology is clearly undermining women, womankind and is a dream come true for male perverts who can claim now that they identify as women and are allowed to serve sentences in female prisons where in some instances they left some pregnant. To protect women against any kind of violence and abuse, we need to define first their identity, which is not a matter of feeling, but a matter of ontological, biological, and genetical fact, which is different than that of a man. Thank, Thank you. Thank you, colleague. Uh, there is a blue card for you. Will you accept it from Evin Insiu? Evin Insiu, 30 seconds. Thank you very much, Chair. I uh, think it's tragic that on uh, the extreme right side, there are a bunch of men who are telling us women that the Istanbul Convention doesn't have any effect on our lives, on saving our lives, while on this side, on the left and center side, uh, on uh, the bench, we are a bunch of women and allies who are clearly saying we need to do everything that we can to save women and girls all around the union. Have you thought about how come that you think on the extreme right side that you know best what women needs? The seconds. Well, with all due respect, dear colleague, you cannot identify what the, what the woman is. So if you cannot identify what a woman is, well, I allow, to, I allow you to ask, to ask me. I allow you to, to ask me, please allow me to answer. If you, on the so-called left side, cannot identify what a woman is, how you can pass laws to protect you? And you were mentioning the Istanbul Convention. Let me, let me write to you what the Istanbul Convention says in Article 38, and I quote, female genital mutilation, which states performing any kind of mutilation of the whole or any part of a woman's labia major Labia minor, a clitoris. So I'm asking you, a man who claims or pretend to be a woman, how can that man be protected by, be, by this convention? You answer Colleague, you have exceeded you your speaking to time. You women who are actually abused all around the world. No. Seuraava puhuja on edustan, edustaja Alessandra Basso, olkaa hyvä. Grazie. Il drammatico problema dell'aumento della violenza contro le donne deve essere una priorità. E mentre tanti gruppi parlano di parità di genere e di combattere le disuguaglianze portando avanti proposte poco concrete, dovremmo tutti quanti concentrarci su soluzioni concrete che devono essere date dagli Stati membri. E non è certo risolutiva la Convenzione di Istanbul, dove tra le righe si legge la volontà di introdurre l'ideologia gender. Quello che serve è altro, non ideologie LGBT. Onestamente non credo che una donna violentata, una bambina infibulata, una ragazza bullizzata su internet interessi particolarmente che nelle scuole vengano distribuiti materiali didattici sui ruoli di genere non stereotipati. Quello che serve davvero è trovare, ad esempio, un pronto riscontro da parte delle autorità. Lo sappiamo che tante volte non si denuncia per la lentezza delle risposte e per la preoccupazione delle ripercussioni tra il momento del fatto e l'adozione dei provvedimenti. Ho sentito troppo spesso la frase «Ok, mi dite di denunciare, ma prima che vengano prese delle decisioni, cosa faccio? Mi devo barricare in casa?» Per questo sono orgogliosa del, del Governo del mio partito, perché in Italia è stato, diciamo, promotore del Codice Rosso e pochi giorni fa di quello cosiddetto rafforzato. Questo è quello che serve, perché dobbiamo dirlo chiaramente. Il numero accettabile di donne vittime di violenza, di ogni tipo di violenza, deve essere zero. Uh, colleague Basso, there is a blue card to you. Will you accept it? it it is from Irene Tolere. Beaucoup, chers collègues, euh, j'ai quand même une question. Parce que pour éviter les violences, la meilleure solution, c'est l'éducation. 
Je voudrais saluer les collégiens du Collège du Salagou qui sont ici. Quelle image est-ce que nous donnons à ces enfants, à ces filles, à ces garçons et surtout à ces professeurs si nous refusons qu'à l'école, on explique la différence Parce que c'est parce qu'on expliquera à l'école la différence qu'après, on n'aura pas de violence dans la vie d'adulte. Donc, qu'est-ce que vous dites à ce refus de vouloir éduquer aux genres à l'école Spero di aver capito bene il suo francese perché non c'era traduzione qui. Comunque, nelle scuole non deve essere introdotta l'ideologia di genere, la LGBT e quant'altro. Si deve insegnare il rispetto. Un collega qui ha parlato bene prima, ha detto il rispetto per la donna manca soprattutto in determinate culture. E non è certo introducendo ideologie LGBT o di gender o discutendo di queste cose che noi aiuteremo queste donne. Kiitokset. Sitten menemme eteenpäin ja seuraavaksi on vuorossa edustaja Elena Puntura. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, μετά από έξι χρόνια καθυστερήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώνει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Είναι ιστορική μέρα στον αγώνα για την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Η κύρωση της σύμβασης είναι ένα κρίσιμο βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των θυμάτων βίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενισχύει την προστασία όλων των θυμάτων, την πρόληψη και τη δίωξη αυτών των φρικτών εγκλημάτων με ολοκληρωμένο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πολύ περήφανη που συνέβαλα καταλητικά με την έκθεσή μου για τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας που είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και την πίεση όλου του Κοινοβουλίου πετύχαμε αυτή την ιστορική εξέλιξη. Η κύρωση της Σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη νίκη των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη συντήρηση και την οπισθοδρόμηση και οφείλουν τα έξι κράτη-μέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμα να επικυρώσουν τη Σύμβαση χωρίς καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πολύ.